അള്ളാഹു സുബാനഹു തല വലിയ പറക്കത്ത് നൽകിയ മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ മാസം അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഹബീബ എനബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരറ്റൊരു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ബഹുമാനം ഈ ഉമ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത വലിയ പവറ് ഈ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകി കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഈ ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന സർവ വസ്തുക്കളും സർവ ചരാചര വസ്തുക്കളും സജീവ നിർജീവ വസ്തുക്കളും ആനന്ദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും പരമമായ സന്തോഷത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്ത മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും ഹുതുബ ഓതിയിരുന്ന സ്ഥലവും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം മെഹ്റാബിന്റെയും ഞാൻ കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്ത് വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്വർഗമാണത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കനക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം ലോകത്ത് വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാബൈന പതിരീവ മിമ്പരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ലോകത്ത് വെച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഇൽമിന്റെ മജിലിസാണ് ലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗമുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മതുക് പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ മൗലി തോതുകയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മത പ്രകീർത്തനം കൊണ്ട് വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹത്തായ ഒരു മജിലിസ് ആ മജിലിസിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് സ്തുതിക്കാം പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മേൽഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം മതി അൽമിന്റെ മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസിൽ നിങ്ങളൊന്നിരുന്നാൽ 
പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് വലിയ മബുറൂക്കായ മജിലിസാണ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് ആ മജിലിസിൽ ഇരുന്നാൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ മജിലിസ് ആ മജിലിസിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി പറക്കത്ത് ലഭിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ പണങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൃഷികളിലും നമ്മുടെ തോടങ്ങളിലും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും പറക്കത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവചരാചര വസ്തുക്കളെക്കാളും അള്ളാഹും ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അത് സജീവ നിർജീവ വസ്തുക്കളാകട്ടെ അള്ളാഹു ഒഴികെ എല്ലാം സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ എന്ന് ഏറ്റവും പ്രാമുല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ഒരാൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കളയും അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും അവന്റെ കടങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തുകൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം ഫഹുർദ്ദീനുറാസിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച ക്ഷീരണിയാകട്ടെ ഒരു ഈത്തപ്പടമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളമാകട്ടെ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ലഭിക്കും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറുന്നതാണ് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കേവലം അതിൽ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണം അല്ല വിഷപ്പെടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് ശമനമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ വന്ന് അവരവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുകയും ഇനി പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടിയ ഈ മജിലിസാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മജിലിസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മജിലിസുകൾ അതിലൊക്കെ വലിയ പറക്കത്തുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് മോമിനിങ്ങൾ ആ മഹത്തായ മജിലിസ് ഇവിടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മജിലിസ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല റോട്ടിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാകട്ടെ പള്ളിയുടെ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിലൂർ തങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോൾ മജിലിസ് ഒന്ന് നിറച്ചു കാണിച്ചാൽ വലിയ പറക്കത്തുണ്ടാകുമല്ലോ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും കേവലം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് അറുപത്തെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അവിടെ കഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മതു പറയുന്നത് കാണാം മദീനയുടെ മനോവറയിൽ എടുത്തുന്ന പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മദീനയിലൊന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ബുറുത ചെല്ലുന്നു അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിലിരുന്ന് ബുറുത ചെല്ലുന്നു 
ഉമ്മാവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റൗലയുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കക്കാരൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യനേഷ്യക്കാരൻ മാത്രമല്ല കനഡക്കാരൻ മാത്രമല്ല അമേരിക്കക്കാരൻ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിശുദ്ധമായ റബി അല്ലെ വന്നാൽ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ റൗല എന്ന് കാണാൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ റൗലയിലേക്കൊന്ന് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള മോമിനീങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മതാവിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ മോമിനീകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ കിടാവ് ബാക്കിയുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കിടാവ് കരഞ്ഞുണ്ടുണ്ട് പുൽപ്പുട്ടുണ്ടുണ്ട് പെണ്ണിങ്ങ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കറു ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കിടാവിടെ പുൽപ്പുട്ടുണ്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിൽ തപ്പിടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെല്ലെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങള് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കിടാവാണ് അവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുൽപ്പുട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മമാർ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ വാങ്ങണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് കൈ തെറ്റിച്ച് കളയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി അള്ളാഹു വറക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ പ്രേമിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു കാരണം എന്താണ് ിയങ്ങളുടെ കഥാക്കിബലയാണ് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാര് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അവിടെ ആറത്തുണ്ടോ അവിടെ അത് ആ പതുക് പാടലുണ്ടോ വാട്സപ്പിലൂടെ ധാരാളം നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റൗലയുടെ അടുത്ത് എത്ര ആളുകളാണ് മതുക് ചൊല്ലിപ്പോയത് എത്ര മജിലിസാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് യു എയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സൗദിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അമേരിക്കയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പാകിസ്ഥാനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് വെറുതെയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതുക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും മോതുന്നൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്ത് എന്താണ് യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാസീൻ ഒരു സൂറത്തിന്റെ പേരാണല്ലോ ആ യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊച്ചു മനുഷ്യ ഓ ചെറിയ മനുഷ്യ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചതാരെയാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് സർവാധിപനായ റബ്ബിൽ നിസ്തായ അള്ളാ സർവ സൃഷ്ടിപ്പ് സംഹാര കർത്താവായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നു ചെറിയ മനുഷ്യ 
എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞതല്ല അതിന്റെ തഫ്സീറും നടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കാറില്ല പൊന്നുമോനെ കുഞ്ഞിമോനെ പൊന്നുമോനെ കുഞ്ഞിമോനെ സ്നേഹത്തോട് അതിരി കടന്ന സ്നേഹത്തോട് മക്കളെ വിളിക്കുന്ന ഉപ്പ വല്ലപ്പമാരെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ കുഞ്ഞിമോനെ കുഞ്ഞിമോനെ കുഞ്ഞു കിടാവെന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടുന്ന് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നടത്തിയൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെയും ഹബീബായി രവിതങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്താദ് അത് പദ്യമാണോ എന്നാലത് ഗദ്യവും അല്ല പദ്യവും അല്ല പദ്യവും അല്ലാത്ത ഗദ്യവും അല്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ശൈലിയിലൂടെ വിളിക്കുകയാണ് ഹബീബായ രവിതങ്ങളെ മധുക പറയുകയാണ് മധുവാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആരുടെ മധുവാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ലാമെല്ലാമായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മധു പറയുകയാണ് എവിടെയാ പറയുന്നത് സൂറത്തിലൂടെ ഖുർആാനിലൂടെ എന്താണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവാണ് പരിശുദ്ധന് അള്ളാഹുവാണ് പരിശുദ്ധന് ആരെയാ നടത്തിയതെന്നോ അബൂബക്കറിനെയല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ അടിമയായ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു പോയ ഞാനേറ്റവും നിഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമ്പുമില്ലും അടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഞാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അടുത്തു അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും നടുത്ത ഒരാളായ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന എന്റെ അടിമയാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരായ നബിയെ അങ്ങേർ ആപ്രായാണം നടത്തി അള്ളാഹു ആകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ഏഴാനാകാശവും കഴിഞ്ഞ് സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹ കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരതി ില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആരോരോമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് കാണുന്നു പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവിടെ യാതോരു മരയും ഇല്ല സ്വപ്നമല്ല അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് നേരിട്ട് കാണുന്നൊരു സന്ദർഭമാ 
മധു പറഞ്ഞില്ലേ അബീബായ നബിതങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞില്ലേ സ്വഹാപത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹസാനിത്വ പാടിയതല്ലേ മറ്റുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പാടിയതല്ലേ മഹാനായ അലിബൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ പാടിയില്ലേ തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് അലിയബൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ പാടിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാടുന്നത് ആരെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു പാടാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പാടി ഓരോ വീടുകളിലും വീട് വീടാന്തരങ്ങളിൽ അതുപോലെ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഏതാട് ശബ്ദം എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഴയ കാലത്തൊട്ട് മുതൽ തന്നെ ചെല്ലുന്ന ഒരു ബൈത്താണ് പള്ളികളിൽ ചെല്ലുന്ന ബൈത്താണ് അത് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല വിശ്വാസികളത ആ ബൈത്തു ചെല്ലുന്നു വിശ്വാസികള് അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അബീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകൾ അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റ് നടക്കുന്നു അവരുടെ പൽബിലുള്ളതെന്താണ് ഹബീബിനൊന്ന് സ്നേഹിക്കണം മോമിനീങ്ങളെ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്നോ നേരത്തെ ഞാൻ ഓതി വെച്ചില്ലേ മന്തമസ്വകവി സുന്നതീ ഫസാദി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൗലീദിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശൈത്വാന്മാരില്ലേ ചബുത്താന്മാരില്ലേ അങ്ങയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വളർന്നു വരുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ ഈ മാനങ്ങ് കത്തിച്ചു കളയുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പങ്ങ് അതാ വശീകരിച്ചു സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് വിധ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാര് അഥവാ നൂത്തണവാദികള് അഥവാ സലഫികള് വഹാബികള് ജമയത്തെ ഇസ്ലാമികള് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗലി ഏതോതണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ മധുക പാടണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കണ്ട അതീസ് രാവിന് തെളിവില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോ കിതാബ് നോക്കാതെ ഹരീഫ് നോക്കാതെ അതേ മറ്റുള്ള അതാ രേഖകൾ നോക്കാതെ നമ്മുടെ കിള്ളൂറ് തങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അബൂസാലി ഉസ്താദ് ഏത് ഭാഗത്താ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അരിമീങ്ങള് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഓതാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടോ ഈ കെ ഉസ്താദ് അതേ മൗലേദിന്റെ മാസം വന്നാൽ അതേ മൗലേത് ഓതാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടോ അസുറക്ക വൈത്ത് ചെല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടോ അവർ 
കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നതായ തെരുവിലൂടെ അങ്ങ് കാട്ടിതണ്ട് തെരുവിലൂടെ നടക്കാതെ ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് വില്ലൻകാരന് അതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുമ്പോ ശരീര തെളിവുണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്ന ഷൈഫാരിന്റെ ചുണ്ട നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നുപോയാബിനോട് പ്രേമം നിനക്കില്ല ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിനക്കില്ല ഹബീബിനോടുള്ള മമത നിനക്കില്ല കാരണം ഹബീബിന്റെ അതാ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് എന്താണ് കാണിച്ചു തന്നത് ഇവിടത്തെ അലിമീങ്ങള് വളരെ നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് മഹാനവരുകളും കാണിച്ചു തന്നു മൗലീത് ആഘോഷിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ രേഖയോടെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഹദീഫ് നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ ഹദീസും ആയത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംശയമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കലാണ് അള്ളാന്റെ ദീന് അള്ളാന്റെ ദീന് നിനക്കൊരിക്കലും സംശയം വരാൻ പാടില്ല അതാരാ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്നു ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ നിസ്കാരം അനന്തരം മംഗലാപുരത്തിന്റെ പോലനേഷതയിൽ ഹൈവയിൽ വലിയൊരു പരിപാടി നടന്നില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പതിനായിരക്കണക്കിന്റെ പ്രവർത്തകര് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകര് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകര് അതേ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയതായ വലിയൊരു മീലാതെ റാലിയെ കണ്ടില്ലേ അതിലൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സ്വഭാനുള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോലും ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനോ അഥവാ മംഗലാ ത്തിലുള്ള ജാതി മത ഭേദമന്യ ആളുകളെ മുഴുവനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നെട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച വലിയൊരു ജാഥയായിരുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രേമത്തിനാൽ മഹബത്തിനാൽ ഒരു സുന്നി പടാ ഒരു സത്യത്തിന്റെ പട ഇവിടത്തെ നൂതനവാദികളുടെ മുഖത്തേക്ക് കരിവാരി ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ അതേ മംഗലാപുരത്തിന്റെ നേഷണൽ ഹൈവേയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നെഹ്റു മൈതാനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സുന്നി കോൺഫറൻസ് ഇല്ലാതെ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്ന വലിയ സദസ്സിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും കൽബങ്ങ് പിടഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനാൽ മഹബത്തിനാൽ സിദ്ധാബാദ് വിളിക്കുകയോ ഹബീബിന്റെ ജനങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തയായ ഞങ്ങളുടെ ആവേശമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതൃത്വമായ ആയിരക്കണക്കിന്റെ അത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന്റെ സദാ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽഫാനുല്ലമയെ ഭാഷണം നടത്തുമ്പോ അതിനേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ലോകത്തതാ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലുള്ള പലയിടങ്ങളിൽ ആദാ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്നെത്തി 
വന്നെത്തില്ലേ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ വന്നെത്തില്ലേ ശക്തമായ വെയിലുണ്ടായിട്ട് വെയില് വന്നാലും കുളപ്പൊന്നുമില്ല മഴ വന്നാലും കുളപ്പൊന്നുമില്ല ബേബിന്റെ മധുഹാട് എന്ന് പറഞ്ഞതാ മെല്ലയായി വളരെ സൈലന്റ് ആയി രാജകീയമായ രൂപത്തിലൂടെ അവിടെ ആ മീലാതെ രാജി നടത്തുമ്പോ സുഖാനല്ലോ ഇവിടത്തെ സുന്നികളുടെ ആവേശമല്ലേ സുന്നികളുടെ മഹബത്തല്ലേ നമ്മുടെ നേതാവാകുന്ന എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ ഹുബുറസൂല് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി അതാ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുകയാണ് ഹബീബിന്റെ മതോ പറയാ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വെക്കാൻ അവിടത്തെ മഹബത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് ഓടിയ ആള് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മീരാത് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരറ്റൊരു ദിവസം മൗലേത് ഓതാതെ ബാക്കിയായി കൂടാ കാരണം ഹബീബിന്റെ മധു ലോകമുള്ള കാലം വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണോ ഓരോ സെക്കൻഡിനതാ ഹബീബിന്റെ മധു വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ പോലെ വാങ്ങു കൊടുത്ത ഇഷാനുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ലണ്ടനിൽ പോയി ഇനി വാങ്ങു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇനി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭാഗ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു അത് പാടുന്നു ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡ് പോലും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മധു പറയാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഇല്ല എല്ലാ സെക്കൻഡിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേര് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഖരിതമാവുകയാ മേൽഭാഗത്തിലൂടെ ഉയർന്നു പോവുകയാ അതല്ലേ മധു പറയൽ അല്ലാതെ എന്തും തരിയാട്ട് എട്ടും പൊട്ട് തരിയാത്ത ഇവിടത്തെ വിധ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാര് പറഞ്ഞതുപോലെ മധുവില്ല മാല പാടണ്ട മധു പാടണ്ട കുറുത ശരിക്കാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്നതിന് തൊട്ട് തലന്തായിത്തുകയല്ലേ ഹബീബിനെ നിസാരപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഹബീബിനെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവനക്ക് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടത്തെ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള പ്രേമം നമ്മുടെ കൽവിലില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കൽവിലില്ലെങ്കിൽ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽവിലില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് മോമിനായി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിനേരെ പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ചു വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം വെച്ചു കർണിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഇമാം ഷാഫിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ മാമബു ഹനീഫ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വലിയ പദവി ലഭിക്കാൻ കാരണത്തുണ്ട് ഹബീബിന്റെ മധുഹാടല്ലോ ഹബീബിന്റെ മഹബത്താണല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ആളാരാണ് അത് മഹാനായ അവിടത്തെ ചരിത്രം എത്രമാത്രം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മഹാനായ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ വല്ലാത്ത മഹബത്തിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ തുടർന്നു കൊണ്ടാ ഞാൻ ൽപ്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ലൈവിൽ കേട്ടവര് 
സ്നേഹിച്ചുകൾക്ക് തങ്ങളെ പോലെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ശുദ്ധിക്കാണ് എന്റെ ചങ്ങായി ശുദ്ധിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈവ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അവിടെ നദാ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ കൂട്ടിയത് ആരാണ് മഹാനായ സുദ്ധീക്കുല്ലക്ക് പർവ്വതങ്ങളയാട് അവിടെ മഹാനായ അലിയബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല പൊന്നിൽ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ മക്കയുടെ മുഷ്ടിവീരനാണ് ആരെയും പേടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്റെ ഇവിടെ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാതെ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉമറിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ കിസറ കൈസറും നെട്ടി വിറക്കുന്നതാ കിസറ കൈസറും നെട്ടിപ്പോകുന്ന ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സുബഹാറുള്ളീസ് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകില്ല ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് ഈ കില്ലൂരി ൂടെങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബെൽത്തങ്ങാടി ലിബിരീസ് നടന്നു പോകില്ല കാരണം വല്ലാത്ത പേടിയ അത്രയും സിദ്ധി കഥ ഉമർമിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളോ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളോട് സൈത്താനിന് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് എന്നാൽ ഉമർമിൽ ഹത്താബ് തങ്ങള് കൂട്ടിപ്പോയിട്ടില്ല ിബങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പോയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മരിമകനാണ് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മരിമകനായ എത്ര പവറുള്ള ആളാണെന്നറിയുമോ ഒരു ദിവസം അത് ആ മക്കയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ അലിബ് നബി താലിബ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മഹാനായ മഹാനായ അലിയബ് നബി താലിബ് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു മുഷ്ടിവീരനുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് അക്കുവല്ലാത്ത ധീരനാണ് പോരാളിയാണ് അവനോട് ആരും പോരാട്ടത്തിന് നിൽക്കില്ല അവനോട് ആരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല അവൻ വല്ലാത്ത ധീരനാണ് അവൻ വല്ലാത്ത ശൂരനാണ് എത്ര വലിയ മനുഷ്യനെ ആണെങ്കിലും എത്ര കളരി കായിക വിദ്യാഭ്യാസം അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിമിഷനേരം കീഴടക്കാൻ അക്കുവാ അവൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രുവാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശത്രുവാണ് അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളുടെ എതിരാളിയാണ് അവന്റെ പേര് തന്നെ പോക്കിരി ആക്കുക എന്നാണ് റൗഡി ആക്കുക എന്നാണ് അവനിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മക്കയുടെ ഒരു ഭ്രാന്ത പ്രദേശത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നു മഹാനായ അലിയബ് നബി താലിബ് ആരാണ് അലിയബ് നബി 
താലിബ് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അലീബ് നബി താലിബ് റബിയല്ലോഹുവല്ലു അക്വാ നടക്കുന്നതായ വഴിയിലൂടെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് അക്വാ എന്ന് പറയുന്ന റൗഡി അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് അലീനൊന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തണോ അലീനൊന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണോ അലീന്റെ കൂടെ ഉമറില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബില്ല മുഹമ്മദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്വാ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് അലിയാറ് തങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അലിയാറ് തങ്ങൾ നടക്കുന്നത് റോഡിന്റെ മറുവശത്തിലാണ് അക്വ നടക്കുന്നത് പിന്നൊരു ഭാഗത്തിലാണ് എന്നാൽല്ലോ അലിയാറ് തങ്ങളൊന്നിടിക്കാൻ പരസ്പരം ഒരു മല്ല യുദ്ധം നടത്താൻ പോരാട്ടം നടത്താൻ മല്ലയൊന്ന് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് അക്വാ പോകുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ ആരാണ് കേവലം ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം അറിയുന്ന ആളല്ല വലിയ കാലറി കായിക വിദ്യാഭ്യാസം അറിയുന്ന ആളല്ല അല്ലോകവിന്റെ അബിതാണ് കറാമത്തുള്ള ആളാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന റൗഡി അതാ അലിയിബ് നബി താലിബ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് അതാ അലിയാറ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ തന്റെ ചുമല് കൊണ്ടൊരു കുത്ത ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ ചുമല് കൊണ്ടൊരു കുത്ത വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ആരിക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അലിയിബ് നബി താലിബ് റബിയല്ലോഹു എന്ന് വിനിക്കാണ് ഉടനെ തന്നെ അലിയിബ് നബി താലിബ് റബിയല്ലോഹു എന്ന് ഞാൻ ഇവനോട് പോരാട്ടത്തിന് നിൽക്കണോ ഇവന് കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അലീബ് നബി താലിബ് റബിയുള്ളോഹു എന്നു ഇവനിങ്ങനെ കുത്തിയതിനെ കുത്തിയതിനൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ മറുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു മറുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അലീബ് നബി താലിബ് ഇവനോട് കുസ്തിക്ക് നിൽക്കുന്നത് വേണ്ട കളാട്ടക്ക് നിൽക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ ഇവന് വീണ്ടും അലിയാറ് തങ്ങളുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പുറത്ത് പോയൊരു കുറ്റങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് അലീബ് നബി താലിബ് റബിയുള്ളോഹുവിന്റെ ഇവരേക്കൊന്ന് കുത്തി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അലിയാറ് തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവനോട് പോരാട്ടത്തിന് നിൽക്കണം എന്തിനു തമ്മിലൊന്ന് കലഹിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് വഴിമാറുന്നു അവിടത്തേക്കും മക്ക വന്ന് ചെല്ലുകയാണ് അവിടത്തേക്കും മക്ക വന്ന് ചെല്ലുകയാണ് സുബാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മക്ക വന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാ അലീബ് നബി താലിബ് റബിയുള്ളോഹു താല അൻഹു അങ്ങോട്ട് അതാ നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ ചെന്നുപോയി അലിയാർ തങ്ങളുടെ ചുമലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തു ശക്തമായ എന്ന് വെച്ചോടുത്തു അലീബ് നബി താലിബ് റബിയുള്ളോഹു എന്ന് ചോദിച്ചു നീ ആരടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് നീ ആരടാ അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ പോക്കിരിയാക്കുവാ റൗഡി പറയുക എന്നെ നീ ആരടാന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ മക്കയുടെ വെള്ളം കുടിച്ചവനാണോ നീ നീ ആരാ അലിയിബ് നബി താലിബ് റബിയുള്ളോഹുവല്ലു എന്നെ എന്തിനാണോ നീ കുത്തിക്കളഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്നെ നീ ആരടാന്ന് ചോദിക്കാ നീ ആരാ സാധാരണ ബാല്യക്കാരങ്ങൾ സ്വഭാവം നണ്ട് നീ ആറിലാണ് നീ ആറ് അപ്പൊ എന്ന പോലെ അക്വാനോട് അക്വാനോട് ആരടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അക്വ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആരടാ എന്നെ ഈ മക്കയിൽ വെച്ച് ആരടാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ആരാ ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ ഈ അക്കവ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അലിയബിനബിന്റെ നേരെ 
എന്നോട് യുദ്ധം നടത്താൻ വന്നവനാനടോ എന്നെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചവനാനടോ പിടിച്ചോ എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വാളെടുത്ത് അലിയബൻ അബി താലിബ് റുദിയല്ലോഹവന്റെ നേരെ ആക്കി വന്ന് വീശി കൊടുത്തു ൾടെ കയ്യില് വാളില്ല ചവളമില്ല കുന്തമില്ല ചാട്ടുകളില്ല മറച്ചൊരു ചെറിയ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് വടി കഷ്ണോ ആ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു വടി കഷ്ണം കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കെ അലിയബിനിതങ്ങൾ അവനിടുന്നതായ ശക്തമായ വാളിനെതിരെ തന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ വടി കൊണ്ട് സാധാരണ അറബികൾ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വടിയാണ് ആ വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അക്വാന്റെ നേരെ എന്ന് നീട്ടുകയാണ് ആ കൊത്തന്ന് തടുത്തു എന്നിട്ടോ ആ കാണുന്നതായ വടിയെടുത്തു അലിയബനബി താലിബർ അലിയല്ലോഹുവൻ അക്വാന്റെ കടുത്തിലേക്ക് മെല്ലൊരു വെട്ടു കൊടുത്തു അത് വെട്ടിയതല്ല കേവലം ഒരു തട്ടു കൊടുത്തതാ തട്ടങ്ങ് കൊടുക്കലോട് കൂടി ആ ഇരുമ്പിന്റെ ചെറിയ ആ ഒരു കൂല് കഷ്ണ പെട്ടെന്ന് അക്വാന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഒരു വളയായി മാറുന്നു അവന്റെ കഴുത്തങ്ങ് ഞക്കിക്കൊടുത്തു ആക്വാ എന്ന് പറയുന്ന ആ റൗഡി ആ റോട്ടിന്റെ കരയിൽ മലർന്നു വീഴുന്നു ആരും തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ങ്ങളുടെ കറാമത്താണത് അവിടത്തെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ വടി കൊണ്ട് മെല്ലെന്ന് കടുത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കളഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ തന്നെ അക്വാന്റെ കടുത്തിലേക്ക് ഒരു വള അത് ശക്തമായി അങ്ങ് മുറുക്കി അവനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങ് തൈപ്പോട്ട് മറഞ്ഞു വീടുന്നു അലിയാറ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടുന്നു നാട്ടിലൊന്നാകെ അറിയുന്നു അങ്ങാൻ അക്വാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ നാട്ടിന്റെ മുഷ്ടി വീരനായ ഈ നാട്ടിന്റെ ഉള്ളാളി വീരനായ അക്വാ റോട്ടിന്റെ കരയിൽ വീരിട്ടുണ്ട് അലിയാറ് തങ്ങളോട് പടവുരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടാകുന്നു നാട്ടുകാരോട് വരുന്നു ഓടി വന്ന അലിയുബൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് എതിർത്തതായ അക്വാന്റെ കടുത്തുമല്ലെങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോ അക്വാ തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അക്വ തൊടാൻ ഇടുന്നില്ല നാട്ടിന്റെ പ്രമുഖരെ വന്നെത്തുന്നു ഉത്തുപത്ത് വന്നെത്തുന്നു ശൈവത്ത് വന്നെത്തുന്നു വലീത് വന്നെത്തുന്നു എല്ലാരും വന്നിട്ട് അക്വാന്റെ കടുത്തിങ്ങനെ തൊടുമ്പോ ൊട്ടുപോകരുത് ഞാനെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ കഴുത്തു തൊടണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അതേ അക്വാ നിലവിളിക്കുന്നു അവന്റെ വായിലൂടെ സവന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവസാനം മക്കയുടെ മുഖ്യനായ അബുൽ ഹക്കമ് കടന്നു വരികയാണ് ആരാണ് അബുൽ ഹക്കമ് അവന്റെ പേരാണല്ല അബു ജഹല് അതെ അവന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല അബു ജഹലിലെ അവനങ്ങ് കടന്നു വരികയാണ് ഈ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടൊരു പോക്കിരി അക്വാനെ കാണാൻ റോട്ടിന്റെ കരയിലൂടെ കഴുത്തിലൂടെ വലയേറ്റി കിടക്കുന്ന അക്വാനെ കാണുന്നു മെല്ലെ വന്ന് അക്വാനെ കടുത്തെന്ന് തൊടുമ്പോ അക്വ തൊടുകയാണ് ശൈത്വാൻ തൊട്ടു പോകണ്ട തൊട്ടാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള അറുത്തത്തിലൂടെ ഒരു ശബ്ദമിടുന്നു അപ്പോഴാണ് അബൂജയിൽ പറയുകയാ ഇവന് കഴുത്ത് തൊടാൻ വിടുന്നില്ലല്ലേ അപ്പൊ ഇവന്റെ കഴുത്തിന്റെ വല എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കൊറച്ച് പിന്നെ കോല് വിറവ് അത് കൊണ്ടുവരി എന്നിട്ട് അതിനെങ്ങനെ കത്തിക്ക അങ്ങനെ എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്ന അതിനെ കത്തിച്ചു കത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആ ഇരുമ്പ് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇരുമ്പിനെ മാറ്റണം എന്ത് വേണം അതിന് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പൊളിക്കണം അല്ലേ അതിന് ചൂടാക്കിട്ടല്ലേ പൊളിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലേ ഇരുമ്പിനെ പൊളിക്കണം എന്താക്കണം അതിന് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് പൊളിക്കണം അങ്ങനെയാ അപ്പൊ അബു ജയലിൻ പറഞ്ഞ് കൊറച്ച് വിറകെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് കത്തിച്ചോളി അങ്ങനെ എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ച് 
കത്തിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു ഇനെന്ത് വേണം ഇനെന്ത് വേണം അക്വാന്റെ കവിത്തിലുള്ള വള എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എടുക്കണം എന്താക്കണോ അക്വാന്റെ തല എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ തീന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്താ മതി അപ്പൊ സുലഭമായിട്ട് ഈ വല എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അക്വാന്റെ കഴുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ജീവനുള്ള ഒരാള് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ തീയില് വെച്ചാൽ അവന്റെ കടുത്ത് ബാക്കിയാകുമോ അപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ച പേര് അബൂജഹലിന്റെ പേര് അബുൽ ഹക്കമിന്റെ പേര് അബൂജഹൽ എന്നാണ് വിവരമില്ലാത്തവന്റെ ഉപ്പാദ് വിവരമില്ലാത്തവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പ ഏറ്റവും വലിയ വിവരക്കേടുള്ളവൻ അബുൽ ഹക്കമ അബൂജഹല് അങ്ങനെയുള്ള അബൂജഹലിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ തുടരെ മക്കളവും മൊറച്ചോടെ മറവ് വട്ടകളും പൊതയുടെ തുടികൾ ദേഫുകളും കൈമണി തുണികൾ താശികളാൽ ഞാനതിലേക്ക് പോലെ കടക്കുന്നില്ല പതിര രണാങ്കണത്തിലതാ അബൂജഹല് അസ മഹാനായ അസ്റായിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുത്തേറ്റങ്ങ് വീണ് കിടക്കുമ്പോഴേക്കാണ് അവിടെ അബൂജകലിന്റെ കടുത്ത് മുറിക്കാ നിൽക്കുമ്പോ അബൂജകല് പറയുകയാണ് ഓ ഇബുന മസ്ലൂർച്ചങ്ങ് നീട്ടി മുറിച്ചോ എന്തിനാണ് കഴുത്തങ്ങ് നീട്ടി മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് എന്നെ കണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കെട്ടു എന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചതിന്റെ ശേഷം എന്റെ കഴുത്തും തലയും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും പേടിക്കെട്ടെ എന്ന് തനിച്ച അതാ സലഫികളുടെ വിശ്വാസം വഹാബികളുടെ വിശ്വാസമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അതാ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അലി ഇബിനബി താലിബ് റബിയുള്ളാഹു ബന്നുവിനെ മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൂട്ടിയില്ല മറിച്ച് ആരെയാ കൂട്ടിയത് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റബിയുള്ളാഹു ബന്നുവിനെ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാം ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കൂടെ പോകുന്നത് മറല്ല അലിയാറ് തങ്ങളല്ല മറിച്ച് മഹാനായ സുബീ കൊല്ലക്കുമാണ് കാരണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു തങ്ങളുടെ രാത്രിയിലും പകലിലും ഉമർ എത്തൂല അത്രയും ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച മഹാനാട് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആറ് സൗറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വലഭാഗത്തേക്ക് ചാടുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇടഭാഗത്തേക്ക് ചാടുന്നു പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ചാടുന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് ചാടുന്നു ഈ ഒരു ചാട്ടം കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് അതേ പെട്ടെന്ന് സിദ്ധിക്ക് നിങ്ങൾ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാട്ടമാണ് അപ്പ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടമാണ് അപ്പടം പിന്നിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടമാണ് അപ്പടം ഇടഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാട്ടമാണ് ഇത് കണ്ടപ്പ ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ് അബൂബക്കറെ എന്താണ് ഇതൊരു പുതിയ സ്പെഷ്യൽ നടത്തം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിപ്പോയി അബൂബക്കറെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ും റൈറ്റിലും സഞ്ചരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോഴാണ് സുദ്ധേക്ക് തങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് സുദ്ധേക്ക് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാന് തങ്ങളെ കൂടെ എന്ന് നടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഓ നബിയേ 
നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വന്നെത്തിപ്പോയോ അപ്പഴം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ചാടലാണ് അപ്പഴാളിന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ചിന്ത റബ്ബേ എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വന്നു അപ്പഴം ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടലാണ് അപ്പഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്ത അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പല ഭാഗത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ വന്നു അപ്പഴം ഞാന് പല ഭാഗത്തിലേക്ക് ചാടിക്കളഞ്ഞതാണ് അപ്പഴം എന്റെ ചിന്ത ഇടഭാഗത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ശത്രുക്കൾ തമ്മി കയറി വന്നു അപ്പഴം ഞാൻ അതാ ഇടഭാഗത്തിലേക്ക് ചാടിയതാ അങ്ങ് മാപ്പ് ചെയ്യണം നബിയെ തങ്ങളോട് എതിർത്ത് ചാടിയതല്ല അതപകേട് കാണിച്ചതല്ല ശത്രുക്കൾ വന്നു പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ കളിച്ചതാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് ആറ് സൗര പർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നും ആറ് സൗരിലേക്ക് പോയവർക്ക് കാണാമല്ലോ അതിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് ആ കുടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ആ ആറ് സൗരിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ പർവ്വതത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ സുദ്ദീക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവതികള് പെൺമക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ചുമലിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വയലിനിങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുമലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അതാ കില്ലൂരിലേക്ക് വയലിന് വരുന്നത് മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇത് അതുപോലെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങളെ ചുമലിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചു ആരാ കയറ്റി വെക്കുന്നത് മഹാനായ സുദീപ്പുള്ളൂ എന്നിട്ട് ചുമലിലൂടെ കയറ്റി വെച്ചു ആ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തിലേക്ക് മഹാനായ സുദ്ദേക്കളങ്ങള് ചാടി ചാടി കയറുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്നതല്ല ചാടി ചാടി ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കയറുകയാ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ചാടി ലായിച്ച് ലായിച്ച് ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി കഥ കയറുന്നത് അബീബ് വല്ലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോയാലോ സുദ്ദേക്ക് എന്നെ ചുമലിലങ്ങിരുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് കയറാൻ പാടല്ലോ കഷ്ടമല്ലേ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് വേണ്ട ഞാനങ്ങ് ചുമലിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശമാ വല്ലാത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്റെ ചുമലിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് തടയുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചാടി 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 സുദ്ദേക്ക് തങ്ങൾ കയറിയില്ലേ ായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മതുകു പറയുന്ന മജിലിസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ആലോചിച്ചു സുദ്ദീക്ക് തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ചാടി 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 അതാ ആറ് സൗരിൽ കയറിയില്ലേ അതാഹു ആ പാവനമായ ഔറു സൗറൊന്ന് കാണാൻ വിശുദ്ധമായ 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ റൗല എന്ന് സിയാറത്ത് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പറച്ചവനെ സുന്നത്തുലമയത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്ക് അഹല സുന്നയുടെ വാക്താക്കൾക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളുടെ റൗല എന്ന് കാണാൻ അവിടെ എന്ന് സിയാറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല പടച്ചവനെ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങള് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് ജീവിതത്തിലെ പല തവണ സ്വപ്നത്തിനും വെപ്പളത്തിനും ഉണർച്ചയിടും കാണാൻ ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്ക് തൂണ്ട് സാധാ തിങ്ങളുടെ വറക്ക് തൂണ്ട് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മഹാന്മാരെ വറക്ക് തൂണ്ട് നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ എന്നാല് തീർന്നിട്ടില്ല മഹാനായ സുദ്ധീക്കുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഗുഹയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഹബീബിനെ ചുമലിൽ നിന്ന് തായ്പോട്ടിറക്കുന്നു ോട്ടിറക്കുന്നതെന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഉപ്പയും വാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് തണ്ടപാട് നബിയെ തങ്ങൾ ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറണ്ട ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറണ്ട എന്താണ് നബിയെ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുധേക്ക് തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ നബീബായ നബി തങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയാൽ വല്ല വിഷജന്തുക്കളും കടിച്ചു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുമല്ലോ വല്ലതും ഉപദ്രവം നൽകുകയാണെങ്കിലും എനിക്കത് വരട്ടെ ഒരിക്കലും നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അത് വരട്ടെ അമീബായ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോരല് മേൽക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ അടക്കുന്നു അത് ആ വസ്ത്രം കൊണ്ടടക്കുന്നു അഥവാ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടടക്കുന്നു എല്ലാം അടച്ചങ്ങ് ക്ലിയർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ദ്വാരമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ദ്വാരമടക്കാന് വസ്ത്രമില്ല കല്ലില്ല തടസ്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല അവസാന സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ തന്റെ കാലിന്റെ കൊമ്പം വരലെടുത്തു ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ദ്വാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചുകൊടുത്തു തന്റെ കാലിന്റെ കൊമ്പം വരൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ല അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നു യാഹബിയെ കടന്നു വരൂ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാം സിദ്ധീക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു നബിയേ ആ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലേക്ക് സിദ്ധീക്കുള്ള 
അള്ളാന്റെ റസൂല് അകത്തേക്കങ്ങ് കയറുകയാണ് അള്ളാഹു കാലി വെച്ചിരുന്നു സ്ഥിരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പാവനമായ ശരീരത്തിൽ ഭാഗത്തിലൂടെ അഥവാ തലയെടുത്ത് സുദീക്ക് തങ്ങളുടെ മടിയിലങ്ങി വെച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനിക്ക് ഉറക്കം വന്നുപോയി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഗുഹയുടെ മുകൾ പോയിട്ട് അതാ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് സുദീക്ക് തങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല ശത്രുക്കളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ എവിടെങ്കിലും വന്നു പോകുമോ പേടിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ മഹാനായ സുദീക്ക് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അകത്തു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രം കേട്ടവരല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അതാ താങ്ങായി കിടക്കുന്ന കാലിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിയ സർപ്പം വന്ന് കൊത്തിക്കളയുന്നു അതങ്ങ് ശക്തമായി കൊത്തുന്നു പക്ഷേ സുദീക്കുല്ലക്കുപർവ്വതങ്ങൾ കാളണക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അണക്കിയതേ ഇല്ല എന്തിനാണ് അണക്കാത്തത് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ വരെ നടത്തുന്നില്ല പാമ്പ് തുടരെ തുടരെ മാറി മാറി അങ്ങ് കൊത്തിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ കാലണക്കുന്നില്ല വൈബ്രേഷൻ വരെ നടത്തുന്നില്ല വിഷം മോർദാവിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോവുകയാണ് ഞാനങ്ങ് മരിച്ചാലും കൊളപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാലെടുക്കില്ല അകത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പ് വന്ന് കൊത്തിക്കളഞ്ഞാലോ എന്റെ ഹബീബിനത് സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ കാലണക്കിയില്ല ഉറക്കത്തിനെ ഭംഗം വന്നുകൂടാ പോരായ്മ വന്നുകൂടാ പ്രബൽ വന്നുകൂടാ സുദീക്ക് തങ്ങളുടെ മൂർഖാവിലേക്ക് നിർവന്തരിയിലേക്ക് വിഷമങ്ങ് കയറിയപ്പോ സുബാനുള്ളീക്ക് തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താരതാരയായി വെള്ളം വന്നു അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വന്നൊറ്റിക്കളയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എഴുന്നൂറ്റി നിന്നു ചോദിച്ചോ അബൂബക്കറെ എന്തിനാണ് മോനെ കരയുന്നത് അബൂബക്കറെ ചോദിച്ചപ്പോ പറയുകയാണ് നബിയെ കാലിലേക്ക് കടിച്ചു പോയി നബിയെ വിഷം കയറിപ്പോയി നബിയെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരില് ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി നബിയെ വിഷമിച്ചു പോയി നബിയെ തങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ സഹിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് സുദേഖുല്ലക്ക് പർവ്വതങ്ങളുടെ കാലങ്ങ് വലിച്ചു ആരാ വലിച്ചതൊന്നു അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വലിച്ചു അവിടത്തെ ഷറഫാകപ്പെട്ട ഉമു നേരെടുത്തു അലഹമു ഈ മജിലിസ്ലാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വേർപ്പിന്റെ ഒരംശമുള്ള ജലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു അനൌദ്യോഗികമായ റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വേദനെ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അലഹമില്ല മഹാനായ കില്ലോട് തങ്ങളതിനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ നിന്ന് കബൂര് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉയർപ്പ് അതാ കലക്ഷനുള്ളൊരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹവും അവിടത്തെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നാല് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധിക്കുള്ളക്കുള്ളോഹുണ്ട് ഉമ്മ നേരെടുത്തി പുറത്തി ശുദ്ധിക്കുള്ളക്കുള്ള തങ്ങളുടെ വിഷം കഥ കയറിയതായ നെറുവന്തലയിലേക്ക് കയറിയതായ വിഷം നല്ല പവറോടെ തയോട്ടി ഇറങ്ങി വന്നു 
അതിങ്ങനെ ഉമ്മനീൽ ബ്ലോക്കായി പോയിട്ടില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല മരങ്ങൾ എന്നാല് പാമ്പ് വന്നിട്ട് ഹബീബിന് സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം അങ്ങയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സ്നേഹിതനായ തങ്ങളെ കടിച്ചതില് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം നിവൃത്തിയില്ലാതെ കടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഞാനിത് കടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നൊന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കള് ആവാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സുബഹാനുള്ള കല്ലു പിടിച്ചും മതോന്മത്തരായിട്ട് ബ്രൗൺസുകരും അതുപോലെ തന്നെ സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മയക്ക് മരുന്നിന് അടിച്ചുകളായി കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയും പിന്നാലെ നെറ്റുകളുടെയും പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും പിന്നാലെ അതുപോലെയുള്ള മീഡിയകളിലെ പിന്നാലെ സുബഹാനുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴി മാറുമ്പോ ബ്രൗൺസുകരെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ ബൺവാല ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി അതാ കാണയാകുന്നു കാണാതെ പോകുന്നു മുസ്ലിമല്ലേ അല്ലാതെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത് മുസ്ലിം ആവട്ടെ മുസ്ലിം ആകാതിരിക്കട്ടെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു ദിവസങ്ങൾ പതിനഞ്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാനം നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള പെണ്ണത ആവതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവളുടെ ചടങ്ങ് കാണുകയാണ് അവളുടെ ശരീരം കാണുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു ആര് കൊന്നതെന്നറിയുന്നില്ല പോലീസുകാര് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കിയപ്പോ സുബാനുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെ അനുജത്തിയായ പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി അത് കൊന്നതെന്തിലെന്നാണെന്നറിയോ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് തന്റെ പെങ്ങളുടെ തലയിലേ കടിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് വന്നില്ലേ ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നില്ലേ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അവൾ ഡ്രഗ്സ് കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവനതാ പ്രൗൺസുകറാ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവളുടെ ശവം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മയക്ക് മരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന യുവാക്കളെ വാപ്പാന് തല്ലുന്ന യുവാക്കൾ അവന്റെ റോൾ മോഡലായി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഹബീബിനൊന്ന് റോൾ മോഡലാക്കിയാൽ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിച്ച ദുനിയാവിന്റെ ആവാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാമല്ലോ ഇത്രയും പ്രസാദം നമീമത്ത് നടത്തുന്നവരെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകള് അയാള് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല ഇയാള് സെക്രട്ടറി ആകാൻ പറ്റില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ആയാൽ ഞാനില്ല അയാള് അയാള് ഫിത്തനയാക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അയാള് നമീമത്ത് നടത്തുന്ന കുറെ ആളുകൾ സുബാനുള്ള അവനെ തകർക്കാ ശമം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് മാത്രം പേര് പറഞ്ഞു മുഖച്ചായ വെച്ച് നടക്കുന്നവരെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഒറിജിനൽ ആയി സ്നേഹിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ ദുനിയാവിന്റെ ആവാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അനാശാസമായ പ്രവർത്തനത്തിന് 
എന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കില്ല പ്രേമം ലഭിക്കില്ല ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു പോകും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു പോകും പെങ്ങളെ സുബഹാനല്ലാ കല്യാണം കടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ അതാ മുളകങ്ങ് അറച്ചിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഈ വസതെ ആ പാമ്പ് വന്നല്ലാ എന്റെ റസൂലിനോട് പറയുക എന്റെ വായിലൂടെ ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ വായി ഇങ്ങനെ പുറന്നാൽ തീ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പാമ്പായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വലിയ എന്നെ ആര് മനുഷ്യരുടെ കഥയല്ല മക്കളെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രമല്ല ഒരു പാമ്പിന്റെ കഥയാ പറയുന്നത് പാമ്പിന്റെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് പാമ്പ് പറയുകയാട് രവിയെ ഞാന് വലിയ ഘടകാത്രനായിരുന്ന പാമ്പ് ഭക്ഷണം കടിക്കാതെ വെള്ളം കടിക്കാതെ ഞാനങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോയി രവിയെ ഞാന് വെള്ളം കടിക്കാതെ ഭക്ഷണം കടിക്കാതെ എവിടെയാണ് ഈ ആറു സൗരന്ന് പർവ്വതം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് ചലിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു കരുടം കയറി വരികയാട് എന്നിട്ട് രവിയെ എന്നെ കൊത്തിപ്പോയി രവിയെ എന്നെ കൊത്തിയെടുത്ത് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാട് വലിയ ഗാത്രമുള്ള ഗരുടനാക്തിയുള്ള ഗരുടനാണ് രവിയെ ിനെ കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഈ വാരസൗര അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്നെ കൊത്തിപ്പോയി രവിയെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ആ ഗരുടന്റെ കാലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ എന്റെ മനസ്സിലങ്ങ് തോന്നിപ്പോയി പടച്ചവരെ എന്നെ കരുടൻ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയല്ലോ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല ഞാൻ മൂസാരബി അലീസലാബിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ഹബീബായ രവിതങ്ങളെ കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നെ കൊത്തിപ്പോയതല്ലേ ഹബീബായ രവിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാത്ത നൊന്ത് കരഞ്ഞു പോയി വല്ലാതെ കരച്ചു പോയി രവിയെ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ റൊപ്പിനെ വിളിച്ചോ എന്റെ ഹബീബിനെ വിളിച്ചോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പറക്ക് തോട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഹബീബിനെ കാണിക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചലിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ സുബാനന്ദ കരുടന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഞാനങ്ങ് തെറ്റിപ്പോ ആ ഗരുടന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ അവിടെ റബ്ബിനോട് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് വരക്കുമ്പോ അതിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വഴകിയിട്ടോ ഞാനങ്ങ് തെറിച്ചു പോയി നബിയെ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ 
ചാൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് ആറ് സൗരിൽ അങ്ങ് കയറി പോയതാണ്ലാമിന്റെ കാലത്തൊട്ട് മുതല് ഹബീബിനെ കാണാൻ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തിനാണെന്നറിയോ നബിയെ തങ്ങൾ ഗുഹയിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങയെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കാലങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ ഹബീബിനൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ സിദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ കടിച്ചു പോയതാണ് നബിയെ എന്ന് പാമ്പെന്ന് പറയുമ്പോ സുഖഹാനല്ല ഞാൻ തിരികിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ മജിലിസാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് അവിടെ നിന്ന് നബി തങ്ങളോട് ഇട തേടിയ മജിലിസാണ് എന്തുകൊണ്ട് മബ്രൂക്കുള്ള വറക്കത്താകപ്പെട്ട മജിലിസാണ് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ളവരായിരിക്കാം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ മജിലിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മജിലിസ് എന്തുകൊണ്ടും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗം ചിഫയാകാതിരിക്കില്ല കാര്യം നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ പാമ്പ് സ്നേഹിച്ചുണ്ട് പതിനായിരത്തിലൊരു അംശം പോലും സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ സുന്നത്തങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചു ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലായി അവിടത്തെ മൗലീതങ്ങ ആഘോഷിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കാണാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പല പലതവണ ദർശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ദ്വാരെടുത്തുകൊണ്ട് സുബാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അപൂല ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ചരിത്രം അടുത്ത നാളെയും മറ്റും നടക്കുന്ന വേലുകൾ നമുക്കത് പറയാം ലൈവ് ഉണ്ടാകും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് തങ്ങളവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനയുണ്ട് നെല്ലിയാടിയിലെ ദാറു റഹ്മാ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി അതിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികമാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിന് നടന്നത് വളരെ വിഫുലമായി നിങ്ങളോടൊക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വയ കാരണം കൊണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ നല്ല രൂപത്തിലും നടന്നു വല്ലാത്ത മഴയുണ്ടെങ്കിലും മജിലിസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദിറസിന്റെ കുട്ടികൾ മുതലിങ്ങൾ ആ ദിറസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലണ്ടർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മർക്കസ് ദാറു റഹ്മാ ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി എന്റെ അടുത്ത് കലണ്ടർ ഉണ്ട് വേണ്ടിയവര് വാങ്ങാം ഒരു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മുതലിമിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത് ആ കലണ്ടർ വാങ്ങണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അത് ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള സംഭാവനയാണ് എത്ര നിങ്ങൾ കലണ്ടർ വാങ്ങിയാലും മർക്കസിന് ഉണ്ടാകാം സയദി ഉണ്ടാകാം അൽ മദീനയിൽ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ അതിലൂടെ വരാനുണ്ട് വലിയൊരു ഉദ്ദേശം അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായതിന് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ആ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അടുത്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ വേറെ